El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Y sin que él hubiera tenido relaciones con ella, María dio a luz un hijo y él le puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Por seguridad al artista me voy a quedar aquí paradito, porque el sonido está como jugándonos sucio esta noche. Bienvenidos, como les dije al principio, a esta celebración, la celebración de la encarnación. Está listo el pesebre, como pueden verlo allí detrás del Padre. Y nosotros, como comunidad y personalmente, hemos preparado nuestros corazones. Quizás lo hicimos orando, quizás lo hicimos reflexionando en nuestra vida, y corrigiendo, como nos decía San Juan Bautista, aplanando el camino, haciendo camino para que el Señor llegue a nosotros. Hoy es día de celebración. Celebramos, celebramos el gran misterio de la encarnación. ¿Pero qué es? Yo recuerdo haber escuchado esa palabra muchas veces en mi vida. E inclusive se, se lo ponían de nombre a, a personas, a varón o a hembra, a encarnación. Pero en realidad nunca me detuve a pensar qué quiere decir esto. Y nadie nunca se detuvo a explicármelo. Y ya ustedes me conocen. A mí me gusta explicarlo así ya todos sepamos, para que quede claro. Lo que celebramos hoy, lo que le llamamos la encarnación, es aquel momento en el que el logos, en griego, el verbo de Dios... La palabra de Dios, Dios Hijo, se encarnó en Jesucristo. Por el poder del Espíritu Santo, escuchamos en la Escritura. Y asumió esa naturaleza humana por obediencia al Padre y para reconciliarnos de aquello que perdimos en el pecado. Para mí, ahora que logro comprender lo que es la encarnación, es el misterio más espectacular de nuestra fe. Para nosotros los humanos es muy difícil entender cómo un Dios todopoderoso, creador de todo, dueño de todo, omnipotente, sin principio, sin fin, es principio, es fin, se haga humano y venga a compartir nuestra fragilidad caminar nuestros senderos 
¿Cómo puede nacer en una familia pobre, pudiendo nacer en cualquier otra familia? ¿Cómo sufrió persecuciones? ¿Cómo fue inmigrante, como muchos de nosotros también? Él tuvo que salir de su país y vivir en exilio por unos años. Fue decepcionado por sus amigos. Acuérdense, en los apóstoles todos se pagaron escondedero cuando en el momento de la verdad, su mejor amigo Pedro, al que acaba de nombrar roca de, de, de su iglesia, lo niega. Y finalmente, después de vivir como humano, es ejecutado siendo inocente. Eso no cabe en nuestras mentes, como un Dios opera de esa manera. No cabe en nuestro intelecto. Por eso es que preparamos el corazón. Porque solo en el corazón podemos entender y comprender tanto amor. Aquí no nos cabe. Aquí sí. En los últimos días hemos buscado de Jesús en nuestra oración, preparando la Navidad, en nuestras tradiciones lo hemos buscado, en los villancicos, en las posadas, en, las, en, en la novena. Todo eso ha sido preparación. Así lo estemos haciendo por tradición, nuestro corazón se prepara. ¿Quién no siente algo lindo al ver un pesebre? ¿Quién no siente algo lindo al escuchar un villancico? Eso es tocando nuestro corazón y preparando ese corazón. Hoy, Él busca de ti. Hoy, Él quiere nacer en tu corazón. Estoy seguro que hasta hoy, todos aquí hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para prepararnos para esta llegada. Hoy cambia la dinámica. Hoy es momento de que te dejes encontrar de Dios. Es momento de que te dejes encontrar de Dios. Ríndete a su ternura. Ríndete ante su amor, ante su misericordia, ante su grandeza y su poder. Déjate abrazar. Déjate cuidar. Déjate amar por el niño Dios. Que esta Navidad, Navidad 2020, que ha sido enmarcada muy diferente a todas otras Navidades que los que estamos aquí conocemos. Esta ha sido enmarcada por pandemia, por enfermedad, muchas familias sufriendo el dolor de haber perdido un ser querido este año, de la situación económica que preocupa a tantos de nuestros seres queridos. Que sea esta Navidad la que nunca olvidarás, pero por buenas razones. Que sea hoy el día que bajas la guardia, el día en que te dejes encontrar por Dios y a partir de hoy sientas su amor en tu corazón. Que el día de hoy salgamos todos de aquí aclamando, como dice el, el Salmo, lo grande que es Dios, la grandeza de su amor, de su misericordia, las maravillas de Dios. Que tu vida a partir de hoy no sea la misma, que irradies de gozo, porque Jesús ha nacido y te ha buscado a ti, personalmente. No te buscó porque vienes a misa, no te buscó porque eres cristiano, no te buscó porque eres hispano, porque tienes necesidades, no. Te buscó porque te ama y eres tú el que Él ama. Te ha buscado para que la obra de tus manos sea próspera. Te ha buscado para que el peso del pecado sea más liviano. Te ha buscado para que aquellas relaciones familiares de pareja o con tus hijos sanen y que reflejen el amor de la familia de Nazaret. Te ha buscado porque conoces, te conoces desde el vientre de tu madre y desde ahí nunca te ha quitado su mirada de ternura y amor. 
déjate encontrar. Pídele perdón, déjate perdonar. Y acéptalo hoy como tu único Rey, como tu Salvador. Y consagra de hoy en adelante toda tu vida a Él, al único y verdadero Dios. Os invito a que nos pongamos de pie.